A respeito de um terreno retangular, sabe-se que seu perímetro é 64 metros e que a diferença entre as medidas do maior e do menor lado é de 2 metros. Sendo assim, a área desse terreno em metros quadrados é... Bom, vamos desenhar aqui o terreno e todo retângulo tem a diferença entre o lado maior e o lado menor. E a questão já me deu a diferença. A questão diz que essa diferença é de 2 metros. Mas o que isso significa? Significa que um dos lados tem 2 metros a mais. E eu vou te dar 3 segundos para decidir. Qual lado tem 2 metros a mais? O lado maior ou o lado menor? E aí? 1, 2, 3. É lógico que é o lado maior. E de onde vem a diferença? A diferença vem de uma subtração. Se você subtrair o lado maior menos o lado menor, x mais 2 menos x, você tem como resposta a diferença que é 2, certo? Fácil assim. Vamos repetir essas informações, essas medidas, x mais 2 e x. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Somando x, nós temos 4x. Somando os números, 2 mais 2 dá 4. Somamos todos os lados, isso aqui é igual ao perímetro. E nós já temos a medida, que é de 64 metros. Vamos desenvolver essa equação. Copia aí, 4x é igual a 64. O 4 positivo vem para o outro lado negativo. Isolo x, 64 menos 4 dá 60. E esse 4 que está aqui coladinho com x, está multiplicando x vem para o outro lado dividindo. Executa essa divisão de cabeça que você acha o valor de x, que é 15. Determinamos x, x vale 15. Aqui nós temos x mais 2, 15 mais 2 dá 17. Como que eu tiro a área de um retângulo mesmo? Basta fazer comprimento vezes largura ou largura vezes comprimento. Falando de forma fácil, faz a continha de vezes. 17 vezes 15 dá 255 metros quadrados. Letra certa, letra B. E agora eu vou deixar aí na tela dois exercícios para você praticar. E tchau, até o próximo vídeo.